আসসালামু আলাইকুম ঈদ মোবারক সবাইকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা স্বাগত জানাচ্ছি আমি তামান্না মৌ শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম অন্য রকম ঈদুল ফিতর নেই ঈদগাহ জামাত কোলাকুলি মসজিদের নামাজে মুসল্লিদের ভিড় করোনা মুক্তির প্রার্থনা হাটু পানিতে দাঁড়িয়ে ঈদের নামাজ আদায় করে প্রতিবাদ ঘূর্ণিঝড় আমপানে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনার কয়রা উপজেলার বাসিন্দাদের ঈদের দিনে দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রায় দু হাজার মানুষের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত আক্রান্ত পঁয়ত্রিশ হাজার ছাড়াল মৃত্যু বেড়ে পাঁচশো এক এবং নিরানন্দ রাজধানী বিনোদন কেন্দ্র ফাঁকা ঘরে ঈদ উৎসব জরুরি সেবা দিচ্ছেন চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ গণমাধ্যম কর্মী সহ অনেকেই এবার পুরো সংবাদ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন ঈদুল ফিতর আজ কিন্তু করোনা মহামারীতে এবার সীমাবদ্ধ সেই উৎসব নেই ঈদগাহে জামাত বা কোলাকুলি পথে নেই কোনো সাজসজ্জা সংক্রমণের ভয়ে ঈদের নামাজ হচ্ছে ঘরে মসজিদে নানা স্বাস্থ্য সতর্কতা নিয়ে মাস্কের ঢাকা মুখে একে অন্যকে জানাচ্ছেন ঈদের শুভেচ্ছা দেখুন হাবিবুর রহমান অভির রিপোর্ট এক অন্যরকম ঈদ নগরবাসীর খোলা মাঠে নয় মসজিদে মসজিদে হলো ঈদের জামাত এবার জাতীয় মসজিদ বাইতুল মকরমে ঈদের প্রধান জামাত হয় সকাল সাতটায় করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মানার নির্দেশনা থাকলেও ঢাকা ঈদের প্রধান জামাতে অংশ নিতে দলে দলে ভিড় করে মানুষ কোনো রকম শারীরিক দূরত্ব না মেনে ঠেলা ধাক্কা দিয়ে তারা মসজিদে ঢোকেন অনেকে নামাজের কাতরা দাঁড়ান বাইতুল মকরম মসজিদের দক্ষিণ গেটে এত বড় লাইন হচ্ছে এটার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনেই নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা মুসল্লিরা নামাজ পড়েছেন এবং অত্যন্ত জীবন ঝুঁকির বিষয়টাকে মাথায় রেখে সকলেই কিন্তু এই জিনিসটাকে মেনে চলেছেন নামাজ শেষে করোনা মহামারী থেকে মুক্তি এবং বিশ্ব শান্তি কামনাই মনোজাত করা হয় সমস্ত হাজিরা যেন যেতে পারে আবার সুন্দরভাবে হজ করতে পারে যারা কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের সকলের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি অনেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাড়িতেই পড়েন ঈদের নামাজ এবার পরিবর্তিত পরিবেশে ভিন্ন রকম ঈদের অনুভূতি জানান নগরবাসী আমরা যেন করোনা থেকে সুস্থ থাকতে পারি আর ঈদের সালাত আদায় করে আমরা শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ মসজিদে নামাজ শেষে এবার হাত মেলাননি কেউ কাউকে কোলাকুলি করতেও দেখা যায়নি শুধু দূর থেকে হয়েছে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় সচরাচর যেভাবে ঈদ উদযাপন করেন মুসলমানরা মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে এবার তা উদযাপন হলো ভিন্নভাবে সবার প্রত্যাশা কোরবান ঈদের আগেই কেটে যাবে এই দুর্যোগ আর সে জামাতে বুকে বুক মিলিয়ে উদযাপন হবে ঈদ উৎসব হাবিবুর রহমান অভি এটিএন বাংলা ঢাকা বারবার বাদ ভাঙার প্রতিবাদে খুলনার কয়রা উপজেলার বাসিন্দারা এবার হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে আদায় করেছেন পবিত্র ঈদের নামাজ সেই সাথে ঈদের দিন স্বেচ্ছাশ্রমে অংশ নিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ নির্মাণে গত সপ্তাহে ঘূর্ণিঝড় আম্পানের আঘাতে খুলনার শেষ জনবসতি কয়রার একশো একুশ কিলোমিটার বেরি বাঁধের মধ্যে চব্বিশটি পয়েন্ট প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার ভেঙে যায় পানিতে তলিয়ে যায় উপজেলার আশি ভাগ এলাকা কয়রা উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম শফিকুল ইসলাম মজবুত বাঁধ নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি বলেন ঝড় আসলে বারবার এই বাঁধ ভেঙে যায় ফলে কয়রাবাসীকে ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হয় দেশে আবারও একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এবার এই সংখ্যা এক হাজার নয়শো পঁচাত্তর সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় আরও একুশ জনের প্রাণ হানিতে মৃত্যুর সংখ্যাও পাঁচশো ছাড়ালো পাশাপাশি বেড়েছে সুস্থতার হারও আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন সকলকে জানাই ঈদ মোবারক 
করোনা মহামারীতে ম্লান হয়ে গেছে এবারে ঈদ আনন্দ ঈদের দিনই দেশে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার সংখ্যা পাঁচশো ছাড়ালো একই সাথে ২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও সর্বোচ্চ একদিনে আটচল্লিশটি ল্যাবে নয় হাজার চারশো একান্ন জনের নমুনা পরীক্ষা করে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে এক হাজার নয়শো পঁচাত্তর জন নমুনা পরীক্ষায় শনাক্তের হার প্রায় একুশ ভাগ করোনা উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমাদের চিরকালীন ঈদ উৎসবের আয়োজন ব্যাপ্তি আর আমেজ ঢাকা পড়েছে স্বাস্থ্যবিধি মানার শৃঙ্খলে এই ঈদের দিনেও আমাদের মৃত্যু সংবাদ দিতে হচ্ছে ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন একুশ জন এ পর্যন্ত মৃত্যু পাঁচশো একজন চব্বিশ ঘন্টায় পরীক্ষা হয়েছে নয় হাজার চারশো একান্নটি এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে দুই লাখ তেপ্পান্ন হাজার চৌত্রিশটি শনাক্ত হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় এক হাজার নয়শো পঁচাত্তর জন এ পর্যন্ত শনাক্ত পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় সবশেষ মারা যাওয়া একুশ জনের মধ্যে ষোলো জন পুরুষ ও পাঁচ জন নারী ঢাকার পাশাপাশি আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বাড়ছে চট্টগ্রাম বিভাগেও একুশ জনের মধ্যে ঢাকা ডিভিশনে এগারো জন চট্টগ্রাম ডিভিশনে নয় জন রংপুর ডিভিশনে একজন বয়স বিশ্লেষণে এগারো থেকে বিশ একজন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ তিন জন একান্ন থেকে ষাট নয় জন একচল্লিশ থেকে সত্তর চার জন একাত্তর থেকে আশি দুই জন এবং একাশি থেকে নব্বই দুই জন গত চব্বিশ ঘন্টায় চারশো তেত্রিশ জন সহ এ পর্যন্ত করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন সাত হাজার তিনশো চৌত্রিশ জন আক্রান্ত বিবেচনায় সুস্থতার এ হার বিশ দশমিক ছয় এক ভাগ এছাড়া নতুন দুশো চুরাশি জন সহ বর্তমানে চার হাজার ছয়শো তেপ্পান্ন জনকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা সিরাজগঞ্জের সাজাদপুর উপজেলায় ঈদের নামাজ চলাকালে এক ইমামের মৃত্যু হয়েছে উপজেলার রূপবাটি ইউনিয়নের সেলাচাপড়ি মধ্যপাড়া জামে মসজিদে ঈদের প্রথম জামাতের সময় এ ঘটনা ঘটে মসজিদ কমিটির সভাপতি জানান প্রথম জামাতে ইমামতি করছিলেন সত্তর বছর বয়সী আয়ুব আলী নামাজ শুরুর পর প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে তিনি আর উঠছিলেন না পরে নামাজ ভেঙে অন্যরা তাকে তোলার পর বুঝতে পারেন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন বরিশাল সিলেট রংপুর কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে করোনা উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসক সহ পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যান ৪৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি বরিশাল বিভাগের চার জেলায় পুলিশ ও নার্স সহ গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন আটাশ জন সিলেটে উপসর্গ নিয়ে শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালে মারা গেছেন একজন জেলায় নতুন আক্রান্ত হয়েছেন আরও পঁচিশ জন রংপুরে মারা গেছেন সাতষট্টি বছর বয়সী এক ব্যক্তি করোনা পজিটিভ হয়েছেন আরও সাতজন চট্টগ্রাম মেডিকেলে এক চিকিৎসক এবং কক্সবাজারের চকুরিয়ায় আইসোলেশনে থাকা এক ব্যক্তি মারা যান সকালে এছাড়া নোয়াখালীতে বারো জন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আট জন করোনা পজিটিভ হয়েছেন জামালপুরে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের একজন চিকিৎসক ও জামালপুর আর টি পিসিআর ল্যাবে কর্মরত একজন স্বাস্থ্যকর্মী সহ দুজনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে রাঙ্গামাটিতেও দুজনের দেহে করোনা পাওয়া গেছে তারা দুজনেই কাপ্তাইয়ের বাসিন্দা নারায়ণগঞ্জে ২৪ ঘন্টায় একশো একুশ জন আক্রান্ত হয়েছেন নিরানন্দ রাজধানী ঈদের দিনেও উৎসবের কোনো আমেজ নেই সরকারি বিধি নিষেধ আর স্বাস্থ্য সতর্কতায় ঘর থেকে তেমন বেরি হননি মানুষ সময় কাটাচ্ছেন পরিবার পরিজন নিয়ে বন্ধ চিড়িয়াখানা পার্ক সহ সকল বিনোদন কেন্দ্র আরও জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম এই প্রথম এমন ঈদ হুল্লোর নেই নেই রিকশা মোটরসাইকেলে মুক্ত ঘোরাঘুরি রাস্তা দেখে বোঝার উপায় নেই এটা ঈদের দিন ঈদের আনন্দে ঘর থেকে বের হতে না পারা কিংবা গ্রামে স্বজনদের কাছে যেতে না পারার কষ্ট অনেকের চোখে মুখে ঈদের দিন রাজধানীর পার্ক চিড়িয়াখানার মতো বিনোদন কেন্দ্রগুলো বন্ধ থাকেনি কখনো সেখানেও এখন শূন্যতা প্রথমবার হচ্ছে ঢাকা ঈদ বাড়িতে যেতে পারিনি একটা অন্যরকম একটা খারাপ লাগা কাজ করে ঈদের মধ্যে মানুষের পাশে যাওয়া আসা বাড়িতে যে ঈদ করা এই আনন্দটা আবার নিতে পারতেছি না শুধুমাত্র কোভিড নাইন্টিনের কারণে আগে ঈদের দিনে জম্পিস আড্ডা হতো পাড়ার মোর দোকানে কফি শপে রেস্টুরেন্টে এবার সেসব তালাবন্ধ ফাঁকা এবার আমরা ঈদে দেশে বাড়িতে যেতে পারি নাই পরিবারের সাথে ঈদ করতে পারি নাই বাইরে বের হতে না পেরে ঘরবন্দী মানুষ বেছে নিয়েছে পরিবারের সান্নিধ্য ঘরে বসে আড্ডা টেলিভিশন দেখে সময় কাটাচ্ছেন অনেকে পড়শি স্বজনদের আমন্ত্রণ নেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে খাবারের টেবিলে শুধু পরিবারের সদস্যরা টিভি দেখে
করোনা মহামারীর এই ঈদে আনন্দের চেয়ে আতঙ্কই এনে দিয়েছে ঘরবন্দি নগরবাসীকে এমন ঈদ এই বয়সের কেউ আগে কখনো দেখেনি কোথাও নেই উৎসব মুখর পরিবেশ মানুষের মাঝে এখন সুস্থভাবে বেঁচে থাকা লড়াইটাই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে সবাইকে ঈদ মোবারক শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থাকলেও কিছু পেশার মানুষের কখনোই জানা ছুটি নেই তাদের জন্য ঈদের আনন্দ মানে জরুরি সেবা নিশ্চিত করা ডাক্তার নার্স পুলিশ ফায়ার সার্ভিস ও গণমাধ্যম কর্মীদের নিত্যদিনের ব্যস্ততার মতোই কাটে ঈদের দিন ব্যতিক্রমী এসব মানুষের ঈদের দিনের কাজের কিছু চিত্র তুলে ধরেছেন নিয়াজামান সাজিব পুরো বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে করোনা ভাইরাস যদি এই ভাইরাসটি এদেশে না আসতো তবে কি এসব মানুষদের ঈদের দিনটি অন্যরকম হতো কি ঈদ কি ঝড় বৃষ্টি সব দিনই তাদের কাছে এক রকম। এরা অন্যকে সেবা দিয়েই নিজেদের ঈদের আনন্দ খুঁজে পান এটা একটা ভালো লাগা যে ঈদের সময় যেখানে সবগুলো সার্ভিস সার্ভিস কলাপ থাকে সেখানে হাসপাতালগুলো মানুষের সেবার জন্য খোলা রাখি আমরা পরিবার পরিজনের সাথে কথা হয়েছে তারা তো মিস করতেছে আমিও মিস করতেছি যখন কথা বলি তখন তো খারাপ লাগে ডাক্তার নার্স পুলিশদের মতো নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে দিনের শুরু থেকেই প্রস্তুত ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এমনিতেও তো অপারেশনাল লোকের ব্যক্তিদের ছুটির বিষয়ে একটু কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে আর বর্তমানে এই সীমাবদ্ধতা আরও অনেক বেশি গণমাধ্যম বিশেষ করে অনলাইন পোর্টাল এবং টেলিভিশনে কাজ করা মানুষগুলোর ঈদের আনন্দ সহকর্মীদের সাথে কুশল বিনিময় আর সবাইকে তথ্য সেবা দেয় অফিসে বা বাইরে তারা প্রতিটা দিনের মতোই কর্মমুখর গণমাধ্যম কর্মী হিসাবে আজকে সারা ঢাকা শহরে কি অবস্থা সার্বিক জনজীবন কেমন এটার জন্য আমি ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত আছি তবুও এই মানুষগুলো মনের ভেতরে আশা পুষে রাখে এই ঈদ পার হলে পরের ঈদে হয়তো ছুটি পাবে করোনা মুক্ত পৃথিবীতে পরিবার পরিজন নিয়ে ঈদ পালন করবে অন্য কোথাও অন্য কোনোভাবে প্রতি বছর ঈদ আমাদের মাঝে নিয়ে আসে সহমর্মিতার বার্তা এবারে ঈদের আনন্দ হচ্ছে করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবারে ঈদের উৎসব হচ্ছে বেঁচে থাকার লড়াই নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ গণভবনে ঈদের নামাজ শেষে দেয়া শুভেচ্ছা বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি আরও বলেন ঈদের আনন্দ করতে গিয়ে এমন কিছু করা যাবে না যা অন্যের বিপদের কারণ হতে পারে পাশাপাশি এই দুর্যোগে দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেশের সামর্থ্যবানদের প্রতিও আহ্বান জানান তিনি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যথাযথ সামাজিক দায়িত্ব পালন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঈদের আনন্দ করতে গিয়ে আমরা যেন এমন কিছু না করি যা নিজের ও অপরের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে তাই আসুন ঘরে বসে আমরা ঈদের আনন্দ উপভোগ করি এবং আমাদের চারপাশে যেসব অসহায় মানুষ আছে তাদের সহায়তা এগিয়ে আসি ঈদ উপলক্ষে যুদ্ধা হত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের মিষ্টি ও ফল উপহার পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাজধানীর শ্যামলীতে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ভবনে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এসব উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেন তার সহকারী একান্ত সচিব গাজী হাফিজুর রহমান লিঙ্কু প্রোটোকল কর্মকর্তা খুরশিদুল আলম ও সহকারী প্রেস সচিব এ বি এম সরোয়ারী আলম সরকার সমন্বয় ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন সিদ্ধান্তের কারণেই করোনা প্রতিরোধে সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি দাবি করেন করোনা পরিস্থিতি নিয়ে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে ঈদ উপলক্ষে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়র রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর পর এসব বলেন মির্জা ফখরুল এই সংক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যাতে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না সমন্বয় ছিল না এখনও নেই আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং সমালোচনা করব সেটাও আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে সেটা অবশ্যই হবে আশা করব সরকার সেই সমালোচনাগুলো থেকে তারা শুধরে নেওয়ার সংশোধিত হওয়ার চেষ্টা করবে 
চট্টগ্রামের ফটিক ছড়ির ঈদের নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে সন্ত্রাসীদের গুলিতে আব্দুল জব্বার নামে এক ইউপি সদস্য নিহত হয়েছেন সকালে খিরাম ইউনিয়নের চৌমুহনী বাজারে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানান ঈদের দিন সকালে নামাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন আব্দুল জব্বার এ সময় চৌমুহনী বাজারে সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে পরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নাজিরহাটে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন নিহত জব্বার খিরাম ইউনিয়ন পরিষদের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত সদস্য এবং ইউনিয়ন যুবলীগের সহ সভাপতি ঘটনার পর উপজেলায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে প্রায় দুশো বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম ঈদের জামাতে অনুষ্ঠিত হয়নি কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী শোলাকিয়া ময়দানে করোনা ভাইরাসের কারণে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় শুধু শোলাকিয়া নয় দেশের কোথাওই ঈদগাহ বা খোলা ময়দানে ঈদের জামাতে অনুষ্ঠিত হয়নি ঈদের দিনে উৎসবের আমেজও কোথাও নেই প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে আরও জানাছেন ইশরাত নিমা কিশোরগঞ্জে ঈদের প্রধান জামাত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী শহীদি মসজিদে অথচ প্রতি বছর জেলার ঐতিহ্যবাহী শোলাকিয়া ময়দানে ঈদের জামাতে হাজার হাজার মানুষের পদভারে ভরে থাকত এবার সেই ময়দান ফাঁকা ভিন্ন পরিবেশে এবার সারা দেশে উদযাপন করা হচ্ছে পবিত্র ঈদুল ফিতর করোনা ভাইরাসের কারণে এবার ঈদগাহে নামাজ আদায় করতে না পারলেও এলাকায় মসজিদে ঈদের নামাজ পড়েছেন মুসল্লিরা গাজীপুরের জয়দেবপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদের প্রধান জামাত আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং আমাদের গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন সকল নাগরিক নিরাপদে থাকুক আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবল করুক ঈদ মোবারক বরিশালে কালেক্টরের জামে মসজিদে সকাল আটটায় ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও খোলা মাঠের পরিবর্তে বিভিন্ন মসজিদে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয় নাটোরে প্রধান তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে কোভিড নাইন্টিনের কারণে আমাদের এই ব্যতিক্রমধর্মী ঈদ যেটা আমাদেরকে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমরা মসজিদে যেমন সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করেছি বাসায় যেতেও আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করি যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে জামালপুরে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ অনুষ্ঠিত হয় সামাজিক দূরত্ব মেনে নড়াইলে কেন্দ্রীয় মসজিদে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় করোনা পরিস্থিতির কারণে রংপুর জেলার মসজিদগুলোতে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ঈদুল ফিতরের জামাত অনুষ্ঠিত হয় এবারে ঈদ সবার কাছেই ছিল অচেনা অজানা বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে ঘরে বসে পরিবারের সাথে সময় কাটিয়েছেন সবাই ইশরাত লিমা এটিএন বাংলা রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ চিরন্তন এই গানের স্রষ্টা কবি নজরুল ইসলামের একশো একুশতম জন্ম জয়ন্তী আজ কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তার জন্ম জয়ন্তীতে প্রতি বছর সরকারি বেসরকারি নানা কর্মসূচি থাকলেও করোনা দুর্যোগে এবার কোনো আয়োজন নেই কবির জন্মদিনে পৃথক বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলা তেরোশো ছয় সালের এগারো জ্যৈষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামের দরিদ্র এক পরিবারে জন্মেছিলেন বরেণ্য কবি কাজী নজরুল ইসলাম উনিশশো সালে তাকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র চট্টগ্রামের হালদা নদীতে এবার রেকর্ড পরিমাণ ডিম ছেড়েছে কার্প জাতের মাছ নদী দূষণকারী পাওয়ার প্ল্যান্ট ও পেপার মিল বন্ধ সহ নানা পদক্ষেপের ফলে এবার পঁচিশ হাজার কেজি ডিম সংগ্রহ হয়েছে গবেষকরা বলছেন এই সংখ্যা গত এক যুগে সর্বোচ্চ চট্টগ্রাম থেকে আবুল হাসনাতের ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীতে মিঠা পানির মা মাছ এবার ডিম ছাড়ে শুক্রবার চট্টগ্রামের রাউজান ও হাটহাজারি উপজেলার প্রায় আটানব্বই কিলোমিটার দীর্ঘ হালদা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে দুইশো আশিটি নৌকাযোগে ডিম সংগ্রহ শুরু করে স্থানীয়রা আর অনেক বছর পর এবার পর্যাপ্ত ডিম সংগ্রহকে কেন্দ্র করে হালদা পারে সৃষ্টি হয় উৎসবের আমেজ এবার পঁচিশ হাজার পাঁচশো ছত্রিশ কেজি মাছের ডিম সংগ্রহ হয়েছে যা গত বছরের চেয়ে প্রায় চার গুণ বেশি ইনশাল্লাহ খুব সুন্দর আমার 
কিন্তু এবার বর্ষণ এবং পাহাড়ি ঢল ছাড়াই মা মাছ ডিম ছাড়ে নদীর দূষণ কমায় এ বিরল ঘটনা বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা গত এক বছর ধরে দুটো ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ এবং তামাক চাষ প্রায় 70% রিমুভ করা হয়েছে এছাড়াও প্রশাসন এবং মৎস্য অধিদপ্তরের যৌত অভিযানের ফলে বিগত সারা বছর ধরে এখানে মা মাছ প্রোডাক্টেড ছিল গত বছর হালদা নদীতে ডিম সংগ্রহ করা হয়েছিল প্রায় 7000 কেজি কামরুল জামান রাজীব এটিএন বাংলা কালবৈশাখী ঝড়ে লন্ড ভন্ড হয়ে গেছে ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জের ছয়টি গ্রাম ভেঙে গেছে অসংখ্য কাঁচা ঘরবাড়ি গাছপালা ফসলের ক্ষেত ও লিচু বাগান গ্রামবাসীরা জানান রাতে সবাই ঈদের আমেজে থাকলেও হঠাৎ কয়েক মিনিটের কালবৈশাখী ঝড়ে সব লন্ড ভন্ড হয়ে যায় ঘরবাড়ি ভেঙে যাওয়ায় অনেকেই রয়েছেন খোলা আকাশের নিচে পাটেক্স খেলার খবর এগারো জুন শুরু হতে যাচ্ছে স্প্যানিশ ফুটবল লিগ লা লিগা সবকিছু ঠিক থাকলে রিয়াল বেটিস ও সেভিয়ার ম্যাচ দিয়ে মাঠে গড়াবে এই প্রতিযোগিতা এরই মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অনুশীলন শুরু করেছে দলগুলো চতুর্থ মৌসুমে লিগার লিগের এগারোটি ম্যাচ বাকি আছে সাতাশ ম্যাচে আটান্ন পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে বার্সেলোনা সমান ম্যাচ খেলে তাদের চেয়ে মাত্র দুই পয়েন্ট পিছিয়ে আরেক জয়েন্ট রিয়াল মাদ্রিদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার অন্যরকম ঈদ উল ফিতর নেই ঈদগাহে জামাত কোলাকুলি মসজিদের নামাজ এ মুসল্লিদের ভিড় করোনা মুক্তির প্রার্থনা হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে ঈদের নামাজ আদায় করে প্রতিবাদ ঘূর্ণিঝড় আমপানে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনার কয়রা উপজেলার বাসিন্দাকে ঈদের দিনে দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রায় দু হাজার মানুষের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত আক্রান্ত পঁয়ত্রিশ হাজার ছাড়াল মৃত্যু বেড়ে পাঁচশো এক এবং নিরানন্দ রাজধানী বিনোদন কেন্দ্র ফাঁকা ঘরেই ঈদ উৎসব জরুরি সেবা দিচ্ছেন চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ গণমাধ্যমকর্মী সহ অনেকেই পরবর্তী সংবাদ এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ